All right. So let's take a quick uh, recap of some of the things that we've learned in vectors so far. So the important thing that we saw last time in vectors was triangle of vector addition. So let me just restate the triangle of vector addition. So triangle talk ke pehle humne dekha tha that we represent a vector geometrically by an arrow such that arrow ka magnitude ya arrow ka jo length hai wo kya represent karta hai vector ke magnitude ko represent karta hai so agar maine vector e ko aise arrow se represent kiya it means the length of this arrow ye arrow ka jo yahan se yahan the, the line segments length wo kiske proportional hai vector a ke magnitude ke proportional so let us say the magnitude of vector a is given by the symbol in capital a okay. and that is basically length of the arrow that is representing vector a okay. similarly let us say vector b is another vector i have this ka direction aisa hai okay. so again magnitude of the vector b ko main short form de raha hu capital b this okay. and the this is equal to the length of the arrow usko maine b se represent kiya and let us also say ki mujhe ye angle pata hai jo ki e ka direction is along my positive x axis but b ka direction jo hai wo x axis ke respect mein ya a ke respect mein aise anti clockwise angle theta pe so theta becomes here the angle between a and b so theta is the angle between vectors e and b so the point is triangle law kya hai if capital a capital b and theta are known then the magnitude of a plus b and the angle of e plus b with respect to e can be found triangle law use karke hum ye do cheeze nikal sakte hain right and where e plus b ko hum kya bolte hain it is called the resultant sum resultant or sum of vectors e and b और इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन ठीक है सो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ ट्रायंगल लॉ दैट वी लर्न लास्ट टाइम सो अगर हम ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को जानते हैं देन वी नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वी नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी and we know the angle theta between them okay. then from this information hum kya nikal sakte hain the resultant sum of a and b aur hum kaise nikalte hain by arranging them into a triangle so triangle law ka diagram kaise hota hai that we draw the vector triangle of such that e is drawn first okay from some origin point we draw the vector e uske baad from the head of e that is E का जो एरो हेड जहां पे एंड हो रहा है वहां से वी ड्रॉ द वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू वॉट एवर एंगल ऑफ बी इज गिवन और अकॉर्डिंग टू वॉट एवर डायरेक्शन एंड मैग्नेट्यूड ऑफ बी इज गिवन फिर अकॉर्डिंग टू दैट वी ड्रॉ दिस वेक्टर बी वेर दिस एक्सटीरियर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर जी एंड बी नाउ वी हैव टू साइड ऑफ द ट्राइंगल दर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बी टू देड ऑफ बी ये क्या बन जाता है दिस बिकम द रिजल्टेंट सम this becomes what we call the resultant sum of a and b or ye jo angle a ke sath bana raha hai suppose we label that as alpha so now we have the formula for this the magnitude of a plus b that means third side ka jo length hai wo kitna ho jata hai that becomes that is given by the formula root of a square plus b square plus 2ab cos theta and अल्फा जो एंगल है वो ऐसा हो जाता है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस्ट 
So these are the statements of triangle law of vector addition. Now, a couple of points here to understand here. So, firstly, theta ka range kya hai? Okay. So, theta ka jo maximum value hai, wo kitna ho sakta hai? Wo 180 degrees ho sakta hai. Wo kab hota hai when A and B are what we call anti-parallel vectors okay. or opposite vectors. The direction is opposite. So, what do we say? That the angle between them is 180. So, that is the maximum possible angle. If the vector A is like this, and vector B is direction exactly the opposite, so it is along an anti-parallel line, like this. So, vector B is This is the maximum possible value, okay. and of course, theta the minimum possible value zero, hai. and this occurs when A and B are parallel okay. or in same direction. Okay. So theta is maximum when they are in opposite direction, and theta is minimum that is zero. Jab A or B ekam same line ke along hai, basically. So, in general, we can say that theta ka jo range hai, wo zero se leke 180 ka. So, this is not like angles in four quadrants or angles with respect to four quadrant trigonometry, where it can be from zero to 360. This is the angle between two arrows or two lines, jo ki 180 se jada nahi ho sakta hai. But the zero is equivalent to 360. That, that is why we don't take 0 to 360, we take 0 to 180. So, can you that suppose I have one vector E like this, and I have another vector B, which is like this, such that E angle suppose 240 degrees. So if this angle is 240, we can say theta is 240, but we will not do that. We will also see that this other angle is how much? It's 120. So in this case, we will not report theta as 240. We will say theta is 120 degrees. Because when we are talking about the angle between two vectors, theta is the same thing as 360 minus theta. Okay. So jo bhi dono vectors ke beech angle shorter wala hai, that is the angle that we will take. We won't worry whether it is clockwise or anti-clockwise. This is a clockwise angle, this is an anti-clockwise angle. But whichever is the smaller of the two, that will be considered as theta. Ah, Varun, to answer your question, collinear term ka matlab kya hota hai? Collinear matlab hota hai same line. So collinear includes both the cases. Theta equal to 180 as well as theta equal to 0. Okay? So one more point you can note down over here that if A and B are parallel that is theta is equal to 0 or anti-parallel do no case mein hum kya kehte hai vectors collinear theta equal to 180 okay so or do no mein se jo bhi hai whether they are parallel or anti-parallel then they are called collinear vectors So collinear means they are lying along the same line. Okay. Yeah, we will <coughs> answer your question. Koi bhi do line ke beech agar hum angle aise nikal rahe So you can see that yaha pe arrow ka matlab to go from A to B to shift your direction from A's direction to B A to B's direction which is this. You have to rotate in which direction? You have to rotate in anti-clockwise sense. 
this sense you can see anti clockwise is opposite to a clock so that means yahan pe theta kya ho ja raha hai it is an anti clockwise angle where is supposed to go from a to b b aisa hai aur b aisa hai so a se b ke direction mein jaane ke liye mujhe kaisa rotate karna pad raha hai aisa so this becomes clockwise so i'm saying suppose from a to b so if i'm saying from b to a to ulta ho jayega if i say that vector b is at a clockwise angle with respect to vector a then a will become at an anti clockwise angle so suppose yahan pe ye angle 30 degrees hai मैं क्या कह सकता हूं दैट बी इज एट थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्रीज बट इन विच सेंस क्लॉक वाइज विथ रिस्पेक्ट टू ई इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इट्स एक्जैक्टली द सेम बी से ए की तरफ हम जाएंगे तो कैसे होगा इट विल बी एंटी क्लॉक वाइज तो दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग दैट ई इज एट थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्रीज बट एंटी क्लॉक वाइज विथ रिस्पेक्ट टू हम किस वेक्टर को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम कि एंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ओके वी विल आई होप द पॉइंट इज क्लियर ओके सो वीर एंड वरुण होप आप दोनों के पॉइंट्स क्लियर हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल एंड आल्सो व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स ओके मूविंग ऑन सो हम देख सकते हैं कि यहां पे थीटा का रेंज क्या था इट वॉज बिटवीन जीरो एंड वन एट दिस पॉइंट वॉज दैट वेन एवर थीटा इज ऑप्टिवस दैट मीन थीटा इज ग्रेटर देन नाइनटी डिग्रीज बट लेस देन इक्वल टू वन एटी डिग्रीज वन एटी को हम ऑप्टिवस में इंक्लूड करते हैं बट 90 डिग्रीज को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं ना या परपेंडिकुलर सो 90 इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑप्टिवस ऑप्टिवस का मतलब क्या होता है ये होता है कि 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ऐसे एंगल को हम ऑप्टिवस बोलते हैं सो व्हेन एवर थीटा इज ऑप्टिवस देन cos थीटा एंड sin थीटा आर कैलकुलेटेड बाय द ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो कि आपको पता है that cos theta is minus of cos 180 degrees minus theta and sin theta is positive of sin 180 minus theta so ye formula aapko yaad hone chahiye so for example cos of 135 degrees kitna ho jayega it will be minus of cos 45 degrees और माइनस वन बाय रूट टू बट फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ वन फिफ्टी डिग्रीज कितना हो जाएगा इट बी पॉजिटिव ऑफ साइन थर्टी डिग्रीज और पॉजिटिव ऑफ हाफ सो बिकॉज इन आर फॉर्मुले ऑफ ट्राइंगल लॉ वी हैव कॉस थीटा एंड साइन थीटा विच वी कैलकुलेट फॉर आइदर एक्यूट और ऑप्टिव एंगल्स सो ये फॉर्मुले हमें याद होने चाहिए हमको दैट सेकेंड क्वारेंट में और ऑप्टिव एंगल्स के लिए कॉस क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है वेरे साइन इज पॉजिटिव सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला नहीं पड़ा अभी तक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस फॉर्मूले वन सेकेंड लेटर जब हम कॉम्पोनेंट आइल जब आप आएंगे सो फॉर नाउ यू जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला लॉजिक इसका क्या है वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी स्वीट Okay, so let us try out some questions. So next example, very good. Uh, I'm sure you have learned it, Vich. So that's good. Okay. So now, what happens? Vector e is a displacement of. Five root three meters towards a direction at thirty degrees north of 
east and b is a displacement i'm sorry b ko hum sirf 5 le not 5 b e we will just write as 5 meters there is b is a displacement of let us say 15 root 3 meters towards a direction of 60 degrees north of east okay so first of all what is the angle between vectors e and b and draw a vector triangle to show the resultant e plus b and secondly find the magnitude of e plus b so let us do this as a practice question based on triangle one okay. i'll come to the assignment question don't worry but pehle aap ye kar very good that's correct varun other students also you can please send me the answer jo aap aapko aa raha hai calculation se ya diagram se please send me the answers uh, on text message then i can verify for you the answer sahi hai ki nahi कनिष्क वेरी गुड करेक्ट एनीबडी एल्स एंगल कितना है ए और बी के बीच Mank, check once more. Check your diagram once more. Vinit, correct. Shitish, correct. Tulsi, you have to check it once more. Mank, correct. Udit, correct. तो so, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे डायग्राम बनाना है टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ ई एन बी सपोज ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है ठीक है ये स्थानिया करेक्ट परमवीर करेक्ट और ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है सपोज इसको मैंने मान लिया मेरा ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है ठीक है अभी ये वेक्टर को मैंने क्या बोला था इट इज 5 meters at 30 degrees north of east that means ye ko main yahan kaise draw karunga ye ko draw karunga is tarike se ki east se main north ke taraf 30 degrees se rotate kar raha hu so ye aisa ho jayega okay so magnitude 5 meters there is comparatively b kaisa hoga b is 15 root 3 at 60 degrees north of east so b kaisa ho jayega ab yahan pe 60 degrees pe ho jayega so b as a
ओके गणेश सो अभी हमें क्या करना है ई प्लस बी निकालना है सो ई प्लस बी के लिए वी हैव टू टेक दो सेम वेक्टर्स ए एंड बी बट वी हैव टू ड्रॉ देम हेड टू टेल सो ई वेक्टर ई से नॉर्थ की तरफ थर्टी डिग्रीज पे है सो ई वेक्टर ऐसा हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड फाइव है ऐसा कुछ है ना इन कंपैरिजन बी वेक्टर कैसा है बी वेक्टर ऐसा कुछ सच दैट ये एंगल थीटा अभी मुझे निकालना है कितना है बट बी का मैग्नेट्यूड फिफ्टीन सो अभी वो एंगल थीटा में कैसे निकालूंगा बैक टू दिस डायग्राम ये डायग्राम में ए और बी के बीच कितना एंगल है so, ए और बी के बीच जो एंगल थीटा है वो ये वाला एंगल ये एंगल थीटा so, थीटा कितना है इट इज सिक्सटी माइनस थर्टी राइट सो दिस इज द एंगल दिस इज द मैग्नेट्यूड ऑफ बी दिस इज द मैग्नेट्यूड ऑफ ए सो अब मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ नीचे वाले डायग्राम में बाई जस्ट यूजिंग दी फॉर्मूला रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर होगा दिस बी द रिजल्टेंट इसका मैग्नेट्यूड मुझे निकालना है सो उसके लिए आई विल जस्ट एम्प्लॉय द फॉर्मूला ऑफ सो so, अब मैं फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा वैल्यूज में थीटा मुझे पता है कितना है थर्टी डिग्रीज सो मैग्नेट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा सो इसमें मैं ए को सब्सटीट्यूट करूंगा फाइव बी को फिफ्टीन रूट थ्री दोनों सेम यूनिट्स में मीटर्स मीटर्स एंड थीटा को कितना सब्सिट्यूट करूंगा थर्टी डिग्रीज सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई दैट्स इट सो अभी ये फाइव स्क्वायर प्लस फिफ्टीन रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव इंटू फिफ्टीन रूट थ्री इंटू कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाई टू सो ये मेरा ट्वेंटी फाइव प्लस 225 ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री हो जाएगा ये प्लस ये कितना हो जाएगा फाइव इंटू फिफ्टीन इंटू थ्री टू टू ट्वेंटी फाइव सो दिस शुड बी ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री प्लस वन फोर सो ट्वेंटी फाइव प्लस ये मेरा मैग्नेट्यूड ऑफ ए प्लस बी इसको कि मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ Can just write it as five root thirty-seven. Because thirty is a little bit bigger. Just a little bit more than thirty. So very approximately. इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नेट्यूड थर्टी मीटर हो जाए बट ठीक है यहाँ पे हम आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं ठीक है सो इसको देख लीजिए आराम से पूरा कैलकुलेशन डायग्राम सब कुछ यू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एवरीवन। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी
straight away. Then we'll move on to the next question. Okay, so diagram and direction, so these things are clear for you. Next calculation part. Okay, people. So, yes, Ashish, this is the third lecture. Achha. Calculation में बेटा हमने formula में substitute किया है. Root of a square plus b square plus two ab cos theta man. So, उसमें magnitude of a को five meter substitute कर रहे हैं. Magnitude of b को fifteen root three. So, ये सब्सिट्यूशन करने के बाद सो फाइव स्क्वायर यहाँ पे कितना बन जा रहा है ट्वेंटी फाइव हो जा रहा है अच्छा साइन एंड कॉस थीटा फिफ्टीन रूट थ्री कितना हो जा रहा है फिफ्टीन स्क्वायर इंटू थ्री हो जा रहा है सो टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री टू ए बी कॉस थीटा सो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे कॉस थीटा इज कॉस थर्टी डिग्री जो कि आपको पता है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आई मीन कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू This is something that is आपको trigonometry से पता होना चाहिए। So अब आप इन सब को add कर दीजिए। So 925 अच्छा इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? So 925 can be written as 25 into 37। या यहाँ से भी आप common लेके कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप लिख सकते हैं square root of 25 one plus now 25 900 में कितनी बार जाएगा? Thirty-six times जाएगा। So that's how you can see. So twenty-five को आप square root के बाहर ले आइए, so it will become five root thirty-seven. Okay. Now root thirty-six is six, so root thirty-seven will be very close to six. It will be six point something. I'm not saying equal to है, approximate कर रहा हूँ। अगर unit place तक approximation करूँगा तो thirty आएगा। Because root thirty seven, आप root thirty seven calculate करेंगे तो it will be six point at the root। So it will be 1.6.01 something के करीब। So we can approximate it as six. ठीक है। But as I said, अभी के लिए this answer is fine. You can just leave it at root 9.25 also. Okay, now let us come to our next question.
so next example magnitude of vector e is 10 units magnitude of vector b is 20 units and theta is 120 degrees okay so find the magnitude of a plus b and secondly alpha that is the angle of a plus b with respect to vector e that is unka jo resultant sum hai wo vector e ke respect mein kitna angle bana de so this time we'll use both the formula of triangle law and of course we are dealing with an obtuse angle so we will have to use the formula from trigonometry for obtuse angle yes sarthak i will uh, post the the video recording as well as the notes of lecture 1 and 2 So just try this out a bit. No, unfortunately, that's not there. अपने कॉस्ट सीटे का साइन गलत लिया कुछ सी बी केयरफुल ऑफ द एल्जेब्रिक साइन है कॉस्ट वन ट्वेंटी कितना होता है cos 120 is the same as minus cos 60 so don't forget to take the minus sign na so cos theta ke jagah aap kya substitute karenge formula mein yahan pe minus half yes we that is correct guranj and tulsi you have to check your calculation okay tania correct आशीष करेक्ट गर्व करेक्ट या नाउ इट इज करेक्ट गुरांश सिट इज वेरी गुड सो मैग्नेट्यूड ऑफ ए प्लस बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कुछ नहीं करना है यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है वैल्यूज को सो टेन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन इंटू ट्वेंटी इंटू माइनस हाफ एक्सप्लेन की थीटा कितना है वन ट्वेंटी डिग्रीज सो कॉस थीटा इज कॉस वन ट्वेंटी विच इज माइनस कॉस सिक्सटी विच इज माइनस हाफ That's so. That is square root of hundred plus four hundred minus two hundred. So that is square root of three hundred. This will be ten root three. We can write it. Yeah, approximately seventeen point three two. We can write it. Just fine. So this is the magnitude of a plus b. This is my first answer. and secondly 
we have the formula tan alpha is b sin theta upon e plus b cos theta so cos theta to humne dekha tha half hai oh, sorry minus half hai minus theta. but sin theta kitna ho jayega plus root 3 by 2 sin theta will become sin 120 which is the same thing as positive of sin 60 okay root 3 by 2 so substitute kar lete hain yahan pe so this is 20 into root 3 by 2 upon denominator kya ho jayega 10 plus 20 into minus half you can see it is becoming 10 root 3 divided by 0 So, ये क्या वैल्यू है अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ टेन अल्फा मतलब क्या हो गया अल्फा का वैल्यू नाइनटी डिग्री सो अल्फा इज नाइनटी डिग्री अंडरस्टैंड वाई दिस हैपनिंग बिकॉज अगर आप ट्राइंगल को भी विजुअलाइज करेंगे तो वो ऐसा ट्राइंगल है ये सपोज की टेन यूनिट्स का है Now B कहां पर है B is at an angle of वन ट्वेंटी डिग्री एंड इज मैग्नेट्यूड इज ट्वेंटी यूनिट्स दिस एंगल इज वन ट्वेंटी डिग्रीज ओके सो दैट ऑल्सो शो जो कि जो इंटरनल एंगल है वो कितना है सिक्सटी डिग्रीज है So cos 60 half hota hai na. So you can see that this is actually a right angle triangle. आपको यहीं से दिख रहा है कि ये right angle triangle है. So it is obvious that ये angle alpha जो कि है कितना है 90 degrees है. And this is a plus. You can see that magnitude of a plus b is 10 root 3 units, and the angle it is making is 90. क्योंकि तो हमने फॉर्मूला से निकाला ओके सो वेरी गुड विनीत एंड उदित यू गॉट दिस ओके अदर वो सो ओके सो स्टूडेंट्स होप ये क्लियर है आपको हाँ सो टेन अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा समझ सो वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर ए कैसे निकालते हैं ये सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है ट्राइंगल लॉ का टेन अल्फा कितना है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा तो यहाँ पे भी b का मैग्नेट्यूड कितना था 20, a का मैग्नेट्यूड कितना था 10 एंड cos थीटा इज cos 120 व्हिच इज माइनस हाफ sin थीटा इज sin 120 व्हिच इज प्लस रूट थ्री बाई टू सो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो हम सब्सिट्यूटिंग देखो क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग 10 माइनस टेन ना जीरो सो एनी थिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या होता है अनडिफाइंड होता है सो so, tan अल्फा अनडिफाइंड कब होता है वेन अल्फा का वैल्यू नाइनटी डिग्रीज हो जाता है That is how I know कि जो मेरा वेक्टर ट्राइंगल है उसमें रिजल्टेंट का जो एंगल है ए के रिस्पेक्ट में वो अल्फा कितना हो जा रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर सार नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ा
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे दैट मैग्नेट्यूड ऑफ ई टेन यूनिट्स ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ दैट अल्फा इज 30 डिग्री दैट इज द एंगल ऑफ ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर ई ये कितना है 30 डिग्री से सो यहां से हमें ये दोनों चीजें निकालनी है सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दिया हुआ है मुझे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 10√3 and also alpha kitna hai 30 degree now alpha kya hota hai it is the angle between the vector e plus b and the vector e so is information se mujhe kya nikalna hai mod a nikalna hai aur theta nikalna hai the angle between e and b so ye thoda zyada difficult question hai okay so just try this out people
yes theta should come out to be 60 degrees okay and magnitude of a equal to magnitude of b student should come out to be 10 okay. let's see how this works out so yahan pe hum kaun sa formula use karenge dekho mod a equal to mod b suppose uska value x lete hain then mod a plus b kitna hona chahiye it should be root of a square plus b square plus 2ab cos theta so it should become aur ye kitna diya hua hai mujhe 10 root 3 so 10 root 3 is equal to x into square root of 2 1 plus cos theta ye mera pehla equation hai aur main dono sides ko square kar sakta hu so 300 is equal to x 2x square into 1 plus cos theta or x square into 1 plus cos theta should be equal to 150 in fact isko main equation 1 likh raha hu is this clear yahan pe hum triangle law ka pehla statement use kar rahe hain theek hai so isko hum aage solve nahi kar sakte because this single equation has two variables theta bhi unknown hai aur x bhi unknown hai so next hum kya use karenge now use the formula that tan alpha is b sin theta upon e plus b cos theta so alpha mujhe kitna diya hua hai yahan pe 30 degrees so tan 30 is equal to x sin theta upon x plus x cos theta yeah tan 30 degrees is equal to sin x or sin theta upon 1 plus cos theta or 1 by root 3 is equal to sin theta upon 1 plus cos theta ye mera second equation hai now the question is ki main ye dono equation ko kaise solve karunga okay. so the first thing i will do is to solve equation 2 aapko trigonometry mein half angle formulas pata hai students aapne trigonometry mein half angles formula padhe hain kya you know that sin theta तो हम टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख सकते हैं ये आपको पता है अच्छा कोई बात है ये मेथड हम बाद में यूज करेंगे सो so, अभी हम करेंटली क्या करेंगे वी विल यूज आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन सो हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो वन प्लस cos theta is equal to root 3 sin theta theek hai fir dono sides ko square kar dete ha we can do that also we can use geometry also but first main algebraic solution discuss theek hai so 1 plus cos square theta plus 2 cos theta will be 3 sin square theta तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा वन माइनस तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस टू 
इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ये इक्वेशन तो यहां से मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूंगा नौ सी One thing we can understand here. Cos theta is minus one, or ah, अच्छा ये कैसा है? ये बेटा quadratic equation solving का एक formula है. That जब मेरे पास equation होता है. वैल्यू क्या होता है ये फॉर्मूला यूज कर तो ये इक्वेशन के लिए मैं भी एक्स का वैल्यू क्या ले रहा हूं कॉस्ट थ्री का तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जा रहा है फोर बी का वैल्यू टू और सी का वैल्यू माइनस नाउ कॉस थीटा अगर माइनस वन होता सो थीटा वुड बी वन एटी डिग्रीज सो इस केस में क्या होता है एल्फा इक्वल टू थर्टी डिग्रीज इज नॉट पॉसिबल सो ये रूल आउट हो जाएगा This is not possible. Whereas cos theta equal to half. That means theta is equal to sixty degrees. So this is the case. So now cos theta is equal to half. So going back to equation one. From equation one, we had. Three hundred was equal to x square one plus cos theta. So cos theta का value half. So यहाँ से आपको x का value ten आ जाए. So mod a is equal to mod b. Into ten units, and it is equal to six. Okay, people. So I will just leave you with the solution for a bit of time. We are going to. स्पेशली एलिजिब्रिकली सॉल्व करने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन है नेक्स्ट हम इसका जोमेट्रिकल सोल्यूशन भी देखेंगे वो भी काफी आसान है कंपेरेटिवली बट अगर हमें एलिजिब्रिकली सॉल्व करना है सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्व Yeah, my guy will explain why cos theta cannot be minus one.
Varun, I'm not understanding where you got the formula from. That tan alpha is a upon u plus b. So, ये स्टेप तक होपली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड किसी को ना। नाउ सी ये इक्वेशन में क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड अगर आप चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर कितना है? वन प्लस कॉस थीटा है। नाउ दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। व्हाई? बिकॉज़ एलएचएस is 1 by root 3. Now, LH is undefined. Name. So, right hand side mein denominator jo hai 0 nahi ho sakta. Understanding the point. So, 1 plus cos theta cannot be 0. So, who can imply karta hai? that cos theta cannot be minus 1. So, yehi pe mujhe pata hai ki cos theta ka value minus 1 nahi hona chahi. Should not be minus 1. So, this point only we are understanding it. Because this is the case already, so यहाँ पे हम minus one को rule out करेंगे और half करेंगे। नहीं नहीं बेटा but that is in a right angle triangle ना ये कहाँ पे right angle triangle है? वरुण tan alpha का जो definition है it is perpendicular upon base that is for a right angle triangle is it not a right angle triangle? Understood now, okay, good, no problem. So, this is not possible for 180 solution, this is not possible. So, this is not possible. But, this is the 180. Ashish, if you want to point out any point, please message me. Okay, so, No, we cannot take cos in common. Not take cos in common. Cos is a function. It is not a variable. It is not cos into theta. It is cos of theta. Okay, now this question को करने का मेरे पास तरीका देते हैं, which is the geometrical approach. ये तो formula based approach है, so इसका एक alternate method भी देते हैं। So alternately, you can use a geometrical approach. the vector triangle for the sum a plus b. So let's see what a method is. This method is what is given to us that magnitude of a is equal to magnitude of b and magnitude of 
ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन रूट थ्री एंड एल्फा इज इक्वल टू थर्टी डिग्रीज ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया था सो फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड आउट सो लेट एस मेक अ वेक्टर ट्राइंगल विथ सेटिस्फाइज दिस कंडीशन सो अगर वेक्टर ए ऐसा है तो वेक्टर बी ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि तो ऐसा है कि ये साइड इसके बराबर है वेक्टर 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 सेम मैग्नीट्यूड बी सपोज दिस साइड इज़ सम स्मॉल स्मॉल ए इट्स अ सो मॉड इज़ इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू स्मॉल सपोज बजिंग और दूसरा क्या हो रहा है जो इनका रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर इसका मैग्नेट्यूड कितना है टेन बी ये मुझे दिया हुआ और ये एंगल कितना है नाउ नेक्स्ट थिंग आई विल यूज इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्ट्रीज ट्राइंगल सो आइसोस्ट्रीज ट्राइंगल में क्या होता है एनी टाइम वी हैव एन आइसोस्ट्रीज ट्राइंगल सपोज वी हैव Any general isosceles triangle, तो ऐसा कुछ इसमें कि ये एंगल इसके बराबर हो जाता है ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना है फिर दूसरा हम क्या यूज करेंगे दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे टू एल्फा हो जाएगा यू कैन सी दैट सो दोनों के बीच एंगल जो है सिक्सटी डिग्रीज है ये तो पहले आ गया है जस्ट कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्टी स्टैंडल ना कोई ट्रिग्नोमेट्री नथिंग इज रिक्वायर्ड दैट इज प्रॉपर्टी And next property we will use is for this is isosceles triangle. Another property of isosceles triangle to okay, use करेंगे तो ये है कि अगर दो sides isosceles triangle के equal होते हैं suppose ये दोनों equal sides हैं थर्ड साइड कुछ और है भाई और ये एंगल इस एंगल के बराबर तो जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां से तो ये क्या करता है थर्ड साइड को बाइसेक करता है सो दिस बिकम्स बाई बाई टू और ये भी कितना हो जाता है ये प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे फॉर आवर गिवन ट्राइंगल सो आवर गिवन ट्राइंगल इज वॉट आवर गिवन ट्राइंगल इज लाइक दैट वेक्टर ई वेक्टर बी जो कि इससे 60 डिग्रीज पे है सो वेक्टर ई का मैग्नेट्यूड कुछ स्मॉल ए है वेक्टर बी का भी मैग्नेट्यूड मैंने स्मॉल ए लिया बट अब मैंने निकाल लिया था दैट ये एंगल कितना था 60 डिग्रीज का बिकॉज दिस इंटीरियर एंगल वॉज थर्टी एंगल ये एंगल थर्टी था और ये एंगल भी थर्टी और इसका वैल्यू कितना था टेन डी मैग्नेट्यूड ऑफ एंगल तो अब मैं सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं दोनों इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो परपेंडिकुलर क्या करेगा इसको बाइसेक करेगा सो दिस साइड इज एक्स एंड दिस विल आल्सो बी एक्स ठीक है सो आई हैव टू एक्स इज इक्वल टू टेन रूट थ्री दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना है फाइव रूट थ्री और अब मुझे ई का वैल्यू निकालना है सो so, ये ट्राइंगल में मैं डिग्नोमेट्री यूज करूंगा ये या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट ट्राइंगल्स सो वी हैव 
कॉस थर्टी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेस तो वो कितना हो जाएगा एक्स बाई तो कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाई टू वो कितना हो जाएगा एक्स विच इज फाइव रूट थ्री डिवाइडेड बाई पी यहां से ए कितना आ गया मेरे पास टेन तो यहां से मुझे आ गया दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू स्मॉल ए तो ये प्रॉपर्टी यूज करते सो समाइम्स इट सो एपल्स कि फॉर्मूला यूज करने से ज्यादा अच्छा होता है कि हम ट्राइंगल के ज्योमेट्री को यूज करें सो दिस इज अल्टरनेट टाइम दैट मीन्स वी हैव एन आई सॉस्टिस वेक्टर ट्राइंगल सो प्रॉपर्टीज ऑफ आई सॉस्टिस ट्राइंगल So make sure you go through this properly once and understand every point. सर सो दैट इज करेक्ट इन ये वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्री क्यों ज्यादा आसान है क्योंकि आइसोसली स्ट्राइंगल है सो हम आइसोसली स्ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं सो तो जहां पर भी हमें पता है कि जो ट्राइंगल है वो आइसोसली होने वाला है या 90 डिग्री ट्राइंगल होने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल और इज गोइंग टू बी लेट्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल और एनी सच इजी ट्राइंगल टू सॉल्व देयर वी विल नो कि ज्योमेट्रिकल मेथड इज मोर इजी Okay, students. So, hope both the methods are clear in this question. So, now we will move on to some more things about vectors, the more theory aspects. Uh, 
नाउ नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर सम ऑफ टू वेक्टर्स सो दिस इनइक्वालिटी इज वेरी सिंपल दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कैपिटल ए and magnitude of vector b is capital b okay. then we know that magnitude of a plus b kitna ho jata hai it becomes root of a square plus b square plus 2ab cos theta now in this we also understand that cos theta ka jo maximum value hai wo kitna hai wo positive of 1 hai and that is when theta is zero okay. so accordingly magnitude of a plus b ka maximum value kab kitna hoga will be root of a square plus b square plus 2ab okay. so this will be when or for theta equal to zero cos theta equal to plus one. so magnitude of a plus b ka maximum possible value wo kitna hai it is capital a plus cap or we can say more clearly it is mod a plus mod so this is one for now similarly agar hum dekhe ki minimum value kitna hoga uske liye hame cos theta ka minimum value dekhna padega so similarly cos theta's minimum value is equal to minus 1 and that is when theta is equal to 180 degrees or we can say that a and b are anti parallel where is zero wala case tab tak jab parallel hote hain so is case mein mod a plus b kitna ho ja raha hai mod a plus b is becoming square root of a square plus b square Minus two a b because cos theta is minus one. So, ये कितना हो जा रहा है? Square root of e minus b का whole square. क्योंकि कितना हो जाएगा? It will be mod of e minus b. Okay. So, in this we need to understand one thing that. square root of x square is not x it is mod of x okay. for example x equal to minus 2 square root of x square is not minus 2 it is 2 okay. but x equal to let's say plus 3 square root of x square is 3 so that's why square root of x square kitna hota hai mod x hota hai okay. so that is why this is mod of a minus b इसका जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो इतना है दिस इज फॉर थीटा इक्वल टू वन सो नाउ इफ आई कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कभी भी मॉड ए प्लस मॉड बी से बड़ा नहीं हो सकता सो इट्स लेस देन इक्वल टू mod a plus mod b aur kabhi bhi a aur b ke difference se chhota nahi ho sakta it's always greater than equal to the difference of magnitudes of a and b so ye jo statement hai bas isko hum kya kehte hain triangle inequality okay so before you write this down let's let me give you a simple example If magnitude of vector A is twenty and vector B is fifteen, then find the range of magnitude of A plus B for all possible. Okay. 
so the answer to that is यहाँ पे इफ ट्वेंटी फिफ्टीन सो दैट मीन्स ये फाइव से लेके थर्टी फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग फाइव एंड थर्टी फाइव इट इज बिकम द आंसर सो मॉड ऑफ ए माइनस ए प्लस बी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है फाइव सो दिस स्टेटमेंट हियर जस्ट नोट दिस डाउन यू कैन नोट डाउन इन शॉर्ट बिकॉज आई बी सेंडिंग यू द व्हाइट बोर्ड पीडीएफ सो यू विल हैव द डिटेल नोट्स लेटर बट मोर इंपॉर्टेंट यहां पे आप पॉइंट को समझ लीजिए हाउ वी आर गेटिंग दिस सो कॉल्ड ट्राइंगल इन इक्वालिटी Yeah, I'll be sending the notes. So just make sure you understand this first. So just note down the heading. I'll I'll scroll down and get the whole point.
Yeah, I shall. Uh, we will discuss the doubts of the assignment very soon in the next lecture. We cover some more points of theory. Then I will keep one session for discussion of uh, two assignments together. Okay. But in the meantime, if you have any doubts in the assignment, you can always send me a message on WhatsApp. Just send me a personal message in WhatsApp. I will help you out with that. Okay. So try out all the questions of assignment one, and students of B, I will send you the assignment one also. And this week, another assignment will come assignment two. So probably the next lecture we will keep only for discussion of the assignments. But up to next week, the wait thing is that if you are assignment at home and you have any doubt, aata hai, you can always send me some message. I will help you out with that. Those questions. Okay. Okay. Now next thing we will see is how to calculate the difference of two vectors. Using another form of triangle law, so we will make use of this statement of triangle law that we have got only. So, e minus b is equal to given that magnitude of the vector e is capital A, magnitude of the vector b is capital B, and the angle. Between them is theta. So, given these three informations, a, b, and theta, how difference is made? Okay. So, this is very simple. This is actually just an application of the sum only. So, we will interpret a minus b as the vector a plus of the vector minus b, okay. where minus b is the vector. Such that its magnitude mod of minus b is equal to the magnitude of the vector b, but direction is opposite. So minus b is a vector here. You can think of minus b as minus one multiplied by the vector b. So this minus one means that direction opposite over. But magnitude same. Right? Okay. So let's see how we will do this now. So given We have one vector a like this. And we have another vector b now, which is like this. Right? 
that this angle is theta. So we want to find out e minus b. So we will interpret e minus b as I told you as the vector e plus of the vector minus b. So yaha pe abhi vector b aisa diya hua hai. इस वाले एक्सेस के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा था। तो माइनस बी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? माइनस बी अभी ये वेक्टर हो जाएगा। विद अ वेक्टर ऑपोजिट टू बी, बट सेम इन मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। सच दैट इसका जो लेंथ है, वो इसके लेंथ के बराबर है। बट अब ये एंगल कित so now मुझे जो ये operation करना है e plus of minus b या e minus b ये कैसा triangle दिखेगा आप कैसा triangle दिखेगा this was the vector e but इसको भी हम किससे add कर रहे हैं minus b से add कर रहे हैं instead of adding with b we are adding it with the vector minus b ओरिजिनल में ये वेक्टर ये वेक्टर बी का डायरेक्शन था जो कि वेक्टर ए से थीटा पे था सो अभी जो वेक्टर माइनस बी है वो कितने एंगल पे है 180 माइनस थीटा सो अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट हियर ओरिजिन से आई हैव made a displacement of A and then minus of B. So, my final position is this. So, what is the sum of both vectors? A and minus B is the sum of both vectors. So, this is my A plus of minus B or simply A minus B. This is the third side of the triangle. A minus B is the third side. And this angle is let's say beta sitting. So now we'll use this statement of triangle. Okay. So from statement of triangle now, magnitude of A plus of minus B will be root of A ke magnitude ka square plus minus B ke magnitude ka square plus two times magnitude of A, magnitude of minus B into cos of the angle between them. Now, A and minus B angle is 180 minus theta. Because the angle between the vectors E and minus of B is 180 degrees minus theta because theta was the angle tha. theta was the angle because theta was the angle between not A and minus B but between A and B now the other thing is magnitude of A to capital A but magnitude of minus b as a vector is how much? Magnitude of b is equal to b. So that is b. So magnitudes are both a and b. But what is the angle change? 180 minus theta. So therefore, mod of a plus of minus b becomes root of a square plus b square plus 2ab but cos of 180 minus theta. Now in this we will use the trick that cos of 180 minus theta, which is trigonometrically I know, how much is it? Minus cos theta. So I have the formula of what I have. E plus of minus B, I can write E minus B. So E minus B is how much is it? 
the root of a square plus b square minus 2ab. This is the resultant formula for difference of two metrics. Okay, so just go through this whole thing. If there are any doubts, ask me. No, uh, Kanish, we cannot write 180 minus alpha as minus alpha. We can write 360 minus alpha as alpha. Okay, but 180 minus. So if theta is 30, then 180 minus 30 is obtuse, no? Okay, so cos 150 is minus cos 30, no? For example, if theta is 30 degrees, so 180 minus theta is 150 degrees. So cos theta is cos 30, so that is root 3 by 3. Cos 180 minus theta is cos 150, so that will become minus. Ah, so, Kanish, the formula is minus cos. Cos of 180 minus alpha is minus cos alpha. He understood, Kanish. Understood this. Good. Ah, but minus be right, right? Ah. So we will see a lot of examples, don't worry. Okay, people, so understood this thing. So you can understand the operation of A minus B as the sum of A and minus B. But minus B kya hota hai? Minus B is a vector which is such that its magnitude is the same of B, but its direction is opposite to B. So that's how we have seen the next thing that if in my diagram, agar vector B is a so vector minus B kaisa ho jayega? Isse opposite ho jayega, but uska magnitude is same hai. So now coming to the triangle which will represent A minus B. So that is the triangle which represents the sum of the vector E with the vector minus B. Is, these are the same two vectors which we have seen above. These two vectors I have given. A and B, these two vectors I have given. So what do I do here? A plus of minus B construct. So when I do A plus of minus B construct or A minus B construct, then I have a triangle. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला 
you are confusing something else with minus b is a vector which is opposite in direction to b and has same magnitude this is a general statement about vectors it is not 1d kinematics 1d kinematics mein direction ko sign se represent karte hain arrow ke jagah sign se represent karte hain ye bola tha maine ki agar agar displacement positive hai to wo positive x axis ke longe agar negative hai to negative x axis ke longe यहाँ पे हम वेक्टर के डायरेक्शन को सिर्फ साइन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट वन डायमेंशनल दिस टू डायमेंशनल अंडरस्टूड द पॉइंट बी टू डिफरेंट थिंग्स यू टॉकिंग अबाउट वन डी कैनेमेटिक्स में हमें एरो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है हम प्लस या माइनस साइन से वैक्टर के डायरेक्शन को बता सकते हैं बट यहाँ पे हमें वैक्टर के एरो को ड्रॉ करने की जरूरत है बिकॉज they can be at any angle theta to the x axis okay so anyway solving this triangle now using the same principle which we have seen for addition of two vectors but now we are adding the vector minus b to the vector b uh, to the vector t instead of adding b to a we are adding the vector minus b to t so the angle between them becomes 180 minus theta Because angle between e and b is theta. So finally, substituting the formula that cos of 180 minus theta is minus cos theta. So we get this this statement. So a plus b के लिए जो था root of a square plus b square plus two ab cos theta. अब a minus b के लिए क्या हो गया? It becomes root of a square plus b square minus two ab cos theta. Okay. And similarly, we will see the other formula also for the angle. Similarly, we will see the formula for the angle. tan of beta this time so wahan pe tan alpha kya tha for the sum of two vectors tan alpha was b sin theta upon a plus b cos theta yahan pe theta kis se replace ho jayega it will get replaced with 180 minus theta so this will become b sin of any Tanish, why are you so confused about whether theta is acute or obtuse? Theta can be anything. Theta can be anything between zero and one eighty. We cover all cases, na, but after that, so theta need not be acute. Theta can be obtuse also. So this will become B sine, but of instead of theta. 180 minus theta because the angle between the vector e and minus b now is 180 minus theta. So tan beta will become b sine theta upon e minus b cos theta because we know that sine 180 minus theta. Is positive of sine theta, but, but cos 180 minus theta is minus cos theta. Okay, so there is nothing difficult in this. So, ये दोनों फॉर्मूले टूगेदर गिव मी द मैग्नेट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी बीटा इज वॉट बीटा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू विच वैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्योंकि आप डायग्राम में देख चुके हैं
ये वाला है ये This is the vector e. This is the vector e minus b. So e minus b का angle with respect to a comes from which formula? It comes from this formula. Tan beta is b sin theta upon a minus b cos theta. Okay, so let's work out a quick example before we conclude today's lecture. So suppose magnitude of E is given to me as 70 units okay. and magnitude of B is 50 root 2 units and the angle theta between them is 45 degrees so this is between E and B then find magnitude of A minus B and the angle made by the vector E minus B with respect to the vector E Try this out people Tino cheez aapko diyo hai mod A, mod B and theta अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है इसमें Anybody got the answer? Simply use this formula. Correct. Very good. Kanish can say this both correct. Okay. So mod of E minus B. Very good, is it? Correct. Will become the root of A square. Plus b square minus 2ab cos theta. Bas ye use karna hai yaha So yaha pe e ka magnitude 70 use karlo. b ka magnitude 30 root 2 use karlo. And cos theta kitna ho jayega? Cos 45. So 1 by root 2. So this will become correct. Varun correct. And tan beta is three by four. Correct. Thirty-seven degrees. I think you are almost correct. 
we take tan theta, I mean tan inverse of 3 by 4 as 37 only. No, no, theta beta 180 minus 45 is not. Theta 45 is not. This is the whole point. Yes, sir. 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 Theta in the formula, you already minus cos theta here, right? So theta is not the angle between A and minus B. Theta is the angle between A and B only. Why are you confused here? Look, what is written here? Theta is the angle between A and B. This is minus cos theta formula. What is theta? Look, look at theta. Theta is the angle between the vectors A and B. ये वाले केस में एक्चुअली हो क्या रहा है आपका वेक्टर ई ऐसा है सपोज सेवेंटी मिनट्स वेक्टर बी यहाँ पे कैसा है अपना ऐसा कुछ This is 45. So, आप इसको trigonometry के लिए अगर solve करेंगे, so a minus b कैसे करेंगे? ये दोनों vectors से आप construct करो. So, vector a let it be the way it is. B अगर ऐसा था 45 पे तो माइनस भी ऐसा हो जाएगा माइनस भी अभी ऐसा हो जाएगा टी This theta is what? So this is one point. Now, this vector is a minus b. So, this value we want to take out, and this angle we want to take out. तो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वी कैन डू लाइक दिस लेट्स ड्रॉ मोर मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ द सेम डायग्राम सो ये सपोज सेवेंटी है ये सपोज थर्टी रूट टू है ये एंगल वन थर्टी फाइव था दैट मींस दिस एंगल वाज फोर्टी फाइव सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यू कैन सी दैट दिस विल बिकम राइट एंगल आई सॉस की स्ट्रेंगल सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा और ये भी थर्टी हो जाएगा So now you can see the this side is removed. So for that side, how much is this? This is 40. It was total 70. So this is mod A minus B. How much is this? This is the right angle triangle. So the formula is 50, so that's correct. And this angle is beta. So tan beta is perpendicular upon base. Again, 3 by 4.
Okay, people, so this is the complete solution of this. Okay, so if we geometrically solve it, then we can solve it. But there was no need for it here. I have substituted directly in the formula. That mod A is 70, mod B is 30 root T. But angle between the two is how much? 45 degrees. So substituting in the formula, root of A square plus B square minus 2AB cos theta. Okay, we will. So with this, we come to a conclusion of today's lecture. So make sure that you can revise the video once again, revise the especially key points and uh, the whiteboard notes we may PDF में आपको send करूँगा तो notes को आप पहले revise करिए जरूर से and then you try out the assignment one and two problems both okay because we will be discussing both the assignments next time so for students of B I will send both the assignments because we have not got assignment one probably yet whereas other students have already got assignment one so I will be sending assignment two that's it for today thank you very much